Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar una demo de postres de primavera-verano. Vamos a hacer cuatro elaboraciones. Dos tartas, uh, un roscón de hojaldre, o un tortel aquí típico en Cataluña, y un postre uh, individual a compartir. La primera elaboración va a ser la tarta amelí, es decir, consta de un sablé de almendras, una crema de burrata, fresas, un chantilly montado o el chantilly batel que llamamos y un velo de agua de fresas. Entonces la primera elaboración va a ser el cremoso de burrata que consta de burrata, un poco de piel de limón, inulina en frío, leche, flor de sal y un poquito de gelatina. Primeramente vamos a fundir nuestra gelatina y que esté un poquito caliente al microondas. A la burrata vamos a ponerle la leche, la inulina, la flor de sal y le rallaremos un poquito de piel de limón. Trituramos toda la mezcla y una vez triturada añadiremos la gelatina disuelta y un poquito caliente. Simplemente triturar con la ayuda de un turmix. Añadimos la gelatina. Y vamos a dejar gelificar en el frigorífico hasta tener una textura gelificada y cremosa. Vertemos nuestro cremoso de burrata líquido en un recipiente, tapamos con film y guardamos en el frigorífico. Vamos a preparar ahora nuestra segunda receta del sablé amelie. Para ello necesitamos agua de fresas, un poquito de color rojo, si el agua no es bastante intensa, un poco de glucosa, un poco de gelatina, un poco de agar agar y un poquito de licor de anís. ¿Cómo hago al agua de fresas? Pues muy fácil. Cogéis fresas que sean frescas, con un buen sabor, las rebozáis con azúcar y las congeláis. Para hacer el agua y para que escupen el agua, las caliento muy ligeramente al microondas y el azúcar ayuda a que el agua de vegetación de las fresas salga y encima de un escurridor recuperamos toda esta agua. Entonces, para preparar el velo, colocamos el agua de fresas. El agar agar. El colorante rojo. Que no es que sea excesivamente necesario. Simplemente porque la intensidad del color rojo de la fresa pues normalmente llama mucho la atención a la, a la gente y para que no sea tan, tan flojito de color, le pongo un poco de color rante. El anís. Y calentamos ligeramente la mezcla a 30-35 grados. Y será el momento en que añadiremos la glucosa. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla templada 30-35. Añadimos la glucosa para que se disuelva bien antes de añadir la gelatina y hervir la mezcla. Se ha disuelto ya la glucosa, añadimos la gelatina que ya tenemos también fundida e hidratada y es en el momento en que no tenemos que batir. Simplemente mezclar con una espátula para que no haga burbujas de aire, blanquecinas sobre todo, sino para mantener el velo bien, bien transparente. Llevaremos a 90-95 grados, prácticamente que hierva, y rápidamente lo verteremos sobre nuestra bandeja. Verteremos un bonito color rojo. Y si está ya 90 95, ya lo vamos a utilizar. Sí. Vale. Y rápidamente 
vertemos sobre una bandeja y repartimos el líquido para que nos quede un velo más o menos fino. Una vez mmm, repartido, pondremos a enfriar. Vamos a preparar ahora nuestra última preparación para el sablé amelí, que simplemente es el chantilly batel. Puse chantilly batel en homenaje al creador de la nata montada o chantilly, el cocinero francés François Batel. Entonces simplemente lo que hago es coger la vainilla, quitarle el caviar, mezclarlo al azúcar y montar conjuntamente con la nata. Colocamos la nata en nuestra batidora y también colocamos ya el azúcar y la vainilla de un principio. Movemos un poco para que se deshaga bien la vainilla en la nata antes de montar y montaremos la nata a velocidad media. Pues ya tenemos nuestro chantilly batel al punto de cremosidad y montado. Vamos a parar y reservar en el frigorífico hasta el momento del montaje. Vale, tiene que estar montada ligera, pero no excesivamente compacta. ¿eh? Veis que el montado tiene aguante, pero no está excesivamente montado para que no sea muy grasienta de comer. Vamos a reservar en el frío hasta el momento de terminar la tarta. Pues ya tenemos nuestra crema de burrata que ha espesado y ha jerificado, pero sí que hay cremosa. Vamos a llenar nuestro sablé directamente con la crema de burrata. También el sablé ha sido impermeabilizado con manteca de cacao para que no coja humedad de la crema de burrata. Repartimos la crema de burrata. Vamos a colocar unos puntos de chantilly batel antes de colocar el velo de agua de fresas. Y encima colocaremos el velo. Vamos a cortar nuestro velo de agua de fresas para colocarlo sobre el sablé. También tenemos la pimienta rosa garrapiñada. Vamos a buscar nuestro sablé y colocarlo encima. arrugándolo un poco, que caiga. Y vamos a decorar con un poco de chantilly batel y unas fresas frescas. La pimienta garrapiñada rosa y para dar un poco más de frescor al visual, un poco de hinojo fresco. Espolvemos con un poco de pimienta rosa, carrapiñada, unos trocitos de fresas frescas. Terminamos nuestro sablé amelí, pues como todas las tartas, poniéndolo un logo de nuestra marca. Pues así queda terminada nuestra tarta amelí y vamos a pasar a la siguiente, el Opalí Royal.
Primero que todo vamos a preparar la compota de fresas y lima. Para ello necesitamos puré de fresas, eh, tartas de fresas o fresas cortadas en daditos, pectina, trealosa, un poco de gelatina, zumo de lima, piel de lima y un poco de glucosa. Yo lo que hago para evitar que la fruta se destruya lo mínimo posible es mezclar en un bol todos los ingredientes, primero el líquido, en este caso el puré de fresa, el zumo de lima, la gelatina disuelta, mezclamos, mezclamos la trealosa con la pectina y la añadimos. Es importante para que no se aglutine la pectina, que no coja demasiada humedad y por eso el puré está a temperatura ambiente. Añado la glucosa y la mezclo un poquito que se vaya disolviendo. Voy a rallar ahora la piel de lima. Mezclamos la lima rápidamente para que no pierda el aroma. Y añadiremos las fresas. ¿Qué va a pasar durante el reposo toda la noche esta mezcla? Que los azúcares van a hacer escupir también el agua de vegetación de las fresas. Y se va a introducir todo este líquido con los azúcares de forma natural dentro de la fresa. Mañana solo tendremos que calentar a 85 grados para activar la pectina. No nos hará falta hervir la mezcla y de esta manera encontraremos la fresa mucho más entera y mucho más fresca al comerla. Si hervimos la mezcla con la fresa entera dentro, con los trocitos, vamos a encontrar una fresa demasiado cocida y, un, y una compota más que un, un gelificado con trocitos de fresa. ¿eh? Pero la fresa no va a congelarse porque durante la maceración en frío toda la noche se va a confitar. Mañana la pectina también se va a hidratar con toda la humedad de la mezcla, ya estará disuelta, no tendremos ningún problema ni de trozos, ni de granos, ni nada. ¿eh? Simplemente un poco de calor para activar. El ácido también ya lo tiene. Vamos a reservarlo una noche en el frigorífico. Bueno, nuestras fresas con lima ya han reposado. Veis que la preparación está un poquito más líquida porque ha escupido el agua de vegetación de las fresas por el azúcar que lleva, en este caso la trealosa. Vamos a calentar la mezcla simplemente a 85 para activar la pectina. De esta manera la fresa, los daditos de fresa se van a encontrar en boca más frescos. Simplemente llegar a 85 para activar la pectina totalmente. Ya veréis que esta compota, el frescor que tiene, no tiene que ver con una compota que lo hubiéramos hervido o cocido durante unos segundos. ¿eh? Bueno, ya tenemos nuestra compota de fresas prácticamente con la pectina activada. Ya tenemos 85 grados prácticamente. El sabor es lo principal. En este caso, sabor y textura. La técnica de hacer, ya digo, como con una pectina más cocida o en caliente, viene después. Yo lo hago de esta manera para respetar el máximo de textura y sabor. ¿eh? Vamos a tapar con un poco de film y dejar enfriar para el momento de montaje del postre. Vamos a preparar ahora nuestra mousse de hierbas frescas y chocolate blanco. Para ello voy a utilizar el merengue directo. Os explico cómo hago el merengue directo. Es muy fácil de hacer y por qué hago este sistema. En el merengue directo lo que hago es mezclar todos los sólidos, el azúcar, la trealosa, la inulina, la glucosa atomizada, todos juntos y los mezclo. Y aparte todo el líquido, el agua y las claras de huevo. Una vez mezclado todo, con la ayuda de un turmix, añado los sólidos sobre la parte líquida y lo pongo al baño maría a cocer a 62 grados. 
una vez cocido, o sea, sería esto, lo embalso en bolsas de vacío o en, bo en botes y lo congelo. Como en este caso yo también pongo inulina y es caliente, lo que hago es dejarlo una vez demasiado una noche en el frigorífico y luego ya o lo congelo o lo voy a usar. ¿Qué consigo con esto? Consigo tener con esta receta un merengue casi cinco veces menos dulce que un merengue italiano. Consigo tener un merengue un poquito más ligero que el merengue italiano. Podría hacerlo más, pero no quiero. Y un merengue que pueda hacer una vez al año. Es decir, puedo hacerlo, congelarlo y en el momento de usar, miro, ¿cuánto merengue necesito hoy? Cinco kilos. Descongelo cinco bolsas, porque en balso nuevamente bolsas de kilo. Las descongelo. Si no lo templamos, en el merengue queda más compacto. Coge menos aire, queda más duro. Con este merengue, calentando, tenemos un merengue un poquito más ligero que un italiano, no mucho más, porque si no, los Strasbourg luego son una esponja de baño. Cinco veces menos dulce casi y mucho más cremoso. Mucho más cremoso, ¿por qué? Porque lleva la fibra, la inulina, que le da más cremosidad. Y esto me permite eliminar, de hecho, ya he eliminado en mis recetas la pasta bomba de toda la vida, yo no la uso hace años, y uso solo esto. No hay sabor a yemas de huevo, nuestras muses no son pegajosas como cuando llevan tanta yema de huevo, tanta pasta bomba, y son mucho más ligeras, pero son cremosas porque está hecho con inulina. Y este es el secreto del merengue directo. ¿Vale? Importante, dejarlo hidratar para que la inulina no tenga granos, y luego calentarlo antes de montar. Vamos a hacer es calentar en este caso un poquito al microondas con cuidado de no pasar 35 o 40 grados y luego montar. Pues ya tenemos nuestro merengue templado a 35 grados. Vamos a colocar en la batidora y a montar. Una vez montado y no frío, frío del todo, lo podremos usar para las preparaciones. Pues ya tenemos nuestro merengue directo montado. Vamos a ver cómo es de textura. Y verás que es muy ligero y aguanta sin ningún problema. Os recuerdo, tenemos la nata montada, el merengue montado para nuestra mousse o para royal. Vamos a hacer ahora la infusión de vainilla con hierbas frescas. Para ello vamos a mezclar la nata líquida con la leche, las hojas de las hierbas frescas, o sea, la hierba luisa, la menta, son bastantes hojas para dar un sabor bastante intenso. ¿eh? La menta y dejaremos luego infusionar hasta que la mezcla esté fría. Ponemos también la vainilla. Quito el caviar, pero también pongo la vaina porque luego vamos a colar todo. ¿eh? Acordaros que una vez infusionado, para colarlo hay que dar un poquito más de calor para que la grasa fría que ha quedado pegada en la vainilla, las hojas, se suelte y una vez uh, colado, pesar el resultante del líquido y recuperarlo con más nata o más leche hasta tener el mismo peso de la receta. Vamos a tapar con plástico film y a calentar al microondas para hacer la infusión. Ya tenemos nuestra infusión de vainilla y hierbas frescas hechas. Vamos a pesar y colar para ver cuánto líquido tenemos y recuperar el faltante. Vamos a recuperar el líquido que falta con un poquito más de nata líquida. Pues ya tenemos todo el líquido. Añadiremos al líquido la gelatina disuelta y caliente. Mezclaremos con el chocolate opalis disuelto y caliente nuestro líquido y verificaremos la temperatura que tiene que ser de 30-31 grados. Vamos a terminar de emulsionarlo con un Turmix, que va a ser mucho más rápido. 
Ya tenemos nuestra premezcla de cobertura Opalis infusión hecha. Añadimos el merengue directo. Y finalmente añadimos la nata semi montada. Como las texturas son muy parecidas, no importa mezclar la nata sobre la mezcla o la mezcla sobre la nata. Llenamos el 50% del molde con la mousse. Recuperamos nuestra compota de fresas. Y vamos a dispersar la compota en el centro de la mousse. Ha gelificado pero la fresa sigue entera. ¿eh? Encremamos un poco la compota con la ayuda de la misma cuchara para mezclar. Terminamos de llenar. y alisamos. Tal cual ponemos al congelador para luego terminarla. Última preparación de nuestra tarta Opalí Royal. Vamos a preparar el manto de hierbas, para ello colocamos el agua, el azúcar y el agar. Añadimos la glucosa y lo llevamos a ebullición. Tenemos el líquido aquí terminado de hervir. Añadimos las hierbas. Añadimos la gelatina. Y rápidamente lo vertemos sobre una placa para hacer el manto. Y dejamos calificar como lleva agar agar, dejamos calificar unos instantes encima de la mesa antes de moverlo y luego ya lo podremos poner a enfriar. Vamos a pintar ligeramente nuestras mousse con un poco de chocolate blanco en manteca de cacao y las colocaremos sobre un sable. Y terminaremos con una decoración de chocolate y nuestro velo de hierbas. Colocaremos arrugando un poco el velo en el centro del postre. Colocaremos unos pétalos de caléndula secos para dar un poco de color. Caléndula naranja y caléndula amarilla. Decoraremos con un poco de chocolate mmm, mezclado con albahaca y ofilizada. Y un logo de la casa. Recordar que es una mousse de chocolate blanca con vainilla, hierbas frescas, la compota de fresas y lima y en este caso hemos puesto como base un sablé de albahaca. Pues vamos a pasar ahora a nuestra siguiente receta, el sablé anca. Vamos a preparar ahora la primera receta de nuestro sablé anca. 
que consta de un sabré de albahaca, un bizcocho de limón, una crema de albaricoque y una ganache, no es una ganache, es una crema montada de, de yogur. Para preparar la crema de albaricoque simplemente vamos a coger el puré de albaricoque, un poco de jarabe TPT, o sea, tanto de agua, tanto de azúcar, un poco de extracto de albaricoque, los que sería el aguardiente del albaricoque más maceración de albaricoques, no solo un destilado, para dar un poco más de sabor. Y el gel creme frío, o sea, el almidón modificado de patata. Patata, ¿no? Trituramos con el turmix hasta conseguir integrar todo y la mejor manera es hacerlo en dos veces. Lo mejor es para mí es triturar bien, dejarlo hidratar un poco y antes de utilizar, triturar otra vez para afinarlo bien y para que se encreme. Un detalle importante, cuando hemos acabado de triturar, por el efecto del almidón de patata modificado y de triturarlo, el puré blanquea un poco, pero luego en el reposo el color vuelve a subir y antes de ponerlo en la tarta volveremos a triturar, blanqueará un poquito más otra vez por triturarlo, pero se volverá a subir el color naranja del albaricoque. ¿eh? Ahora antes de usar, dejamos reposar y trituramos otra vez antes de usarlo. Vamos a preparar ahora la elaboración de la crema montada de yogur. Para ello vamos a poner el agua con la treja losa, el sucre mul, un poco de yogur en polvo y opols para fortalecer un poco más sobre todo el sabor y la acidez del yogur. Vamos a disolver esta mezcla en el fuego. No hace falta que hierva, es ¿eh? 70-80 grados suficiente. Cuando empecemos a tener disuelta la mezcla, añadiremos la manteca de cacao y la gelatina. Vale, lo llevamos 70-80 grados nomás y lo vamos a emulsionar con el yogur. Añadimos la nata líquida. Enfriar una noche y al día siguiente montar. Vamos a montar ahora nuestra crema de yogur que ya tenemos calificada y reposada. A velocidad media-baja. Antes de darle más velocidad, dejadla que rompa bien la gelificación y que se encreme un poco. Mientras os voy a explicar cómo he hecho el bizcocho de limón de la sable anca. Simplemente tenemos que coger eh, los huevos y el azúcar, montar y la trealosa y montar ligeramente. Una vez esté un poquito blanqueado, añadiremos la nata y fusionada con las pieles de limón y ya por último añadiremos la harina con la levadura química y muy importante la mantequilla calificada caliente. Simplemente mezclar en la batidora eh, después de haber blanqueado los huevos. Y ya por último podemos añadir el zumo de limón. Vertemos en el sablé precocido y terminamos de cocer eh, el bizcocho dentro del sablé unos 12 minutos a 175 grados. Vamos a terminar eh, nuestra tarta anca Afinaremos un poquito más la crema de albaricoque mientras montamos nuestra crema de yogur. Vamos a dosificar nuestra crema de albaricoque sobre el sablé en el cual tenemos el bizcocho de limón y la masa sablé de albahaca. Verificamos que la crema de yogur esté montada. Mm. 
No, está, lig está ligera. Vamos a dosificarla con una cuchara encima de la tarta. Mantiene bastante la estructura del yogur, pero es, no sé si se aprecia, pero es, es mucho más ligera. ¿eh? Vamos a explorar ahora para darle un poco más de brillo en nuestra medicina con pailet de plata. Pondremos un poquito a enfriar mientras preparamos las hojas y la fruta. Unas hojitas azucaradas. Simplemente hago esta preparación porque normalmente las hojas frescas en el frigorífico, es decir, en la vitrina o en nuestras neveras, se encogen, se arrugan del frío y de esta manera se mantienen, quedan crujientes y un poquito azucaradas. Preparamos el líquido de goma arábica, pintamos nuestras hojas por los dos lados ahora ya directamente en el azúcar está, está bien también porque en invierno este azúcar da la sensación de que están frías no están congeladas del frío vale ahora esto lo dejaríamos secar y nos quedaría esta hoja uh, seca, azucarada, que mantiene su forma, estas tienen días, mantienen su forma y están crujientes y dulces. Vamos a pasar ahora a decorar nuestra tarta anca. Cortaremos gajos finos y bien punciagudos con de albaricoque, nactarina. Y vamos a colocarlo sobre nuestra tarta de yogur. Y seguidamente colocaremos nuestras hojas crujientes. Esto también cada vez que mordamos la tarta le va a dar un toque de frescor importante. ¿eh? Y finalmente colocamos nuestro logo. Pues ya tenemos nuestra tarta anca acabada. Vamos a terminar ahora con el tortel de verano frescor. Y la primera elaboración es la nata ligera con hierbas frescas. Para ello, primero título las hierbas, la menta, la hierba luisa, la albahaca, con el azúcar, en este caso, para no aportar mucho dulzor, con maltitol. Prácticamente ¿Sí? lo que tengo es un azúcar uh, de hierbas. ¿eh? Todo este azúcar que ha cogido la clorofila de las hierbas se va a fundir y ya veréis que nos va a dejar nuestra leche mucho más verde. Porque ahora se ha impregnado, pero luego al disolverse en el líquido se expande mucho más el aroma. Añadimos la leche, sin nada, sin calentar, ya se ha puesto verde. Añadimos la gelatina. Y simplemente vamos a calentar para fundir la gelatina y luego emulsionar con nuestro chocolate blanco fundido. Ya tenemos nuestro chocolate blanco fundido. Ya que esté la gelatina disuelta, emulsionaremos con el chocolate blanco y finalmente añadiremos nuestra nata fría y dejaremos reposar una noche para el día siguiente montar. Vamos a emulsionar 
nuestra preparación de hierbas y gelatina con el chocolate. ¿Ves que el líquido queda totalmente verde? Al impregnarse y luego disolverse el maltitol en la leche. ¿Vale? Terminamos de emulsionar un poquito con el Turmix. Y finalmente añadimos nuestra nata fría. Dejaremos reposar una noche y al día siguiente montaremos. Vamos a preparar ahora nuestra crema de fresas con fresas para nuestro tortel uh, de verano. Simplemente el puré de fresas vale, de bois, con el jarabe TPT, tanto de azúcar como de agua. El almidón modificado de patata y trituramos para hacer una crema. Ya tenemos la crema de fresas, añadimos dos daditos a la crema. Lo mezclamos suavemente para no destruirlos ni aplastarlos. Bueno, por un lado tenemos la crema de fresas con fresas, el chantilly batel y la ganache montada de hierbas frescas que vamos a montar seguidamente. Y claro, la parte importante, el roscón o el tortel de hojaldre. Vamos a montar ahora nuestra natra frescor para el tortel verano. Colocamos una vez reposado en la noche la nata en la batidora y montamos. Siempre a velocidad media para una buena incorporación de aire y una buena cremosidad de la nata montada. Aparte tenemos nuestra corona de hojaldre que vamos a abrir por la mitad. Y también quitaremos la parte superior para dejarla lo más recta y lisa posible. Vamos a rellenar la base hundiendo un poco con la crema de fresas. Repartimos en el roscón y vamos a dar un golpe de frío antes de rellenar la primera parte con la nata chantilly batel. Ya tenemos la nata frescor montada. Bueno, vamos a reservar de momento esta en una manga en el frigorífico. Y vamos a preparar otra manga con el chantilly batel. Tenemos nuestra manga con el chantilly batel. Llenamos el roscón que ya está frío, el tortel, perdón. Espolvoreamos la corona con azúcar glas y cerramos nuestro torteño. Y ya por último vamos a colocar nuestro, uh, nuestra nata frescor. Y para terminar nuestro roscón, unas hojitas de hierba luisa, un poco de hinojo azucarado, 
con la misma técnica que las hojas que hemos hecho antes de hierba luisa y menta y ya simplemente pondremos un logo y terminaremos así uh, nuestro tortel de verano bien así hemos acabado nuestra demo de primavera verano de hoy espero que os haya gustado y que sean unos postres agradablemente frescos para esta temporada y que lo podáis disfrutar o sea, hasta la próxima.